வெயிட் 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 தெரிஞ்ச தெரியாமலும் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி வந்துட்டீங்க உங்க போன டைம்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் கிளியரா கவனிங்க அதான் நீ சிஐ பத்தி தானா பேச போற இல்ல என்ஆர்சியை பத்தி தானா பேச போற அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாவே தெரியுமே அப்படி நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோல நான் கொடுத்துருக்கேன் சென்சஸ்னா என்ன என்ஆர்பினா என்ன என்ஆர்சினா என்ன சிஏனா என்ன ஆதார் இருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் மொத்தமா வந்து ஒரு கலெக்ஷனா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்க மொத்த டவுட்ஸுமே கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அதாவது பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்தே இந்த சென்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்தியாவில எவ்வளவு மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஃபுட் கொடுக்கணுங்கிற முதல் அவங்க எவ்வளவு கிளாத்ஸ் தேவைப்படுங்கிற வரைக்குமே கவர்மெண்டால வந்து ஒரு பிளானிங் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இந்த சென்சஸோட டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது நார்மலா சென்சஸ் எடுக்கும் போது சென்சஸ் எடுக்கிற அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் உங்க வீட்டுல வந்து உங்க வீட்டுல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க என்ன ஏஜ் பர்சன் என்ன ஜெண்டர் பர்சன் என்ன ஆக்குபேஷன்ல இருக்காங்க என்ன ரிலீஜியன் அப்படிங்கிற மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே எவ்வளவு <laughs> ரெசிடென்டா <laughs> மட்டும்ங்க <laughs> எடுத்து <laughs> போறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 
இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வரப்போகுது இப்போ ரெண்டு கடையில் பெரிய கிளாஷ் நடக்குது ஏன் கிளாஷ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரியான பயோமெட்ரிக் டீடைல்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க என்பிஆர்லையும் சரி ஆதார்லையும் சரி பட் இதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து பதில் கடைசியாக கொடுக்குறாங்க என்ன பதில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆதார் வந்து இஸ் ஒன்லி ஃபார் எனேபிளிங் ஏ சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏதாவது கவர்மெண்டோட சர்வீஸை எனேபிள் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் ஆதாரை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் வேறஸ் என்பிஆர் அப்படின்னு வரும்போது அதை வந்து வேற எதுக்காவது நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து சிமிலர் டேட்டா பட் ரெண்டுமே தனித்தனி ப்ராசஸ் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக ரொம்ப அதிகமான அமௌண்ட் செலவு பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஒரு கிளாஷ் வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஆதார் கார்டு எடுத்து வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆதார டீடைல்ஸ் இருக்க அந்த எண்ணை வந்து நீங்க என்பிஆர் வந்து கொடுத்தா போதும் என்பிஆர் வந்து உங்களோட பயோமெட்ரிக் டீடைல்ஸ் தேவையில்லை எனக்கு லீட்ஸ் போகணும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் என்ஆர் ஐசி ஓகே அந்த ஐடென்டி கார்டு வந்து இன்னும் வரல பட் ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா கொண்டு வர போறாங்க ஸோ இப்போ என்ஆர் சீனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம் முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னா வருஷம் அசாம்லயும் மணிப்பூர் அப்படி சில ஸ்டேட்ஸ்ல மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ஆர்சி வந்து அமல்படுத்தினாங்க இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல பெங்களாதேஷ் லிபரேஷன் நடக்குது அதாவது இது வரைக்குமே வந்து வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு இருந்த அந்த பெங்களாதேஷ் கண்ட்ரி வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நைன்டீன் செவன்டி ஒனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பெங்களாதேஷ் கண்ட்ரியாக மாறுது ஸோ இந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த பெரிய போராட்டத்தினால நிறைய பேர் வந்து பெங்களாதேஷ்ல இருந்து இந்தியா இடம் பெயர்றாங்க ஸோ இதனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோட ஃபுல் இதுவுமே வந்து யாருக்காக செலவ வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து வந்து அந்த அகதிகளுக்காக செலவிட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதுக்காக தான் வந்து திருப்பி என்ஆர்சி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அசாம் கவர்மெண்ட் வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க அதன்படி என்ஆர்சி கணக்கெடுத்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமா நடந்த இந்த என்ஆர்சி கணக்கெடுப்பு அசாமில் போன வருஷம் ஆகஸ்ட் வந்து நிறைவு பெற்றுச்சு இதில் இருபது லட்சம் பேரோட பெயர்கள் வந்து நீக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த இருபது லட்சம் பேரில் கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் பேர் அப்படிங்கிறவங்க முஸ்லீம் நீங்களும்ங்க <laughs> ஒரு <laughs> புரிய <laughs> குடிமகள் <laughs> ஆப்கானிஸ்தான் 
ஸோ இது வந்து முஸ்லீம் கடையில் ஒரு பெரிய முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தும் இதில் முஸ்லீம் மட்டும் ஏன் நீங்கள் இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வியூ எல்லாருக்குமே இருக்குது இதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பதில் சொல்கிறப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷில் இருக்க மைனாரிட்டி ரிலீஜியனான இந்த ஆறு ரிலீஜியன்ஸ் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அடைக்கலம் கொடுப்போம் தட் மீன்ஸ் அவங்கள ரிலீஜியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுறாங்க அதனால தான் வந்து அவங்கள ரீஜியன் வைஸ் வந்து வந்து அடிமைப்படுத்துகிறாங்க இல்லை ரிலீஜியன் மதம் மாறுறதுக்கான தூண்டுதல் கொடுக்குறாங்க அதனால அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனாக வயலேட் பண்ணதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரி அந்த செக்குலர் இதை பாலிசியாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போ அவங்களுக்கு சென்சஸ்னா என்ன என்பிஆர்னா என்ன ஆதார்னா என்ன என்ஆர்ஐசினா என்ன என்ஆர்சினா என்ன சிஏ எல்லாமே டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே இது எல்லாமே எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று வந்து பின்னி பிணையப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா என்ஆர்சி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லார் மத்தியிலுமே இருக்குது பரவலா இப்போதைக்கு அமித்ஷா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா என்ஆர்சியை நாங்கள் அமல்படுத்த போகிறதுல என்பிஆரை மட்டும்தான் அமல்படுத்த போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் என்பிஆரில் ஒரு பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா என்பிஆர் எடுக்க வரும்போது நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்பா அம்மா இந்தியாவில் எப்போ இருக்காங்க அதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமா ஒன்ஸ் என்பிஆர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் எப்போ நினைச்சாலுமே என்ஆர்சி அப்படிங்கிறத அமல்படுத்தலாம் இதுக்கப்புறம் என்ஆர்சிங்க்கு தனியாக வந்து கணக்கு எடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஆல்ரெடி என்பிஆரில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் என்ஆர்சி அமல் படுத்திட்டாங்க எப்போ என்பிஆர் அமலுக்கு வந்துடுச்சோ அப்போ என்ஆர்சி அமலுக்கு வந்துடுச்சு இதனால தான் பங்களாதேஷ் கேரளா தென் தெலுங்கானா போன ஸ்டேட்ஸ் வந்து என்பிஆரை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்க்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்சஸ் வெர்சஸ் என்ஆர்பி இப்போ நீங்கள் சென்சஸில் போய் உங்கள் பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸை வந்து எடுக்க முடியாது இதே என்பிஆரில் போய் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் போய் உங்களோட போராட்டம் <laughs> இந்தியர்கள் வந்து நம்ம வேற விதமான ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ அசாம் மக்கள் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பங்களாதேஷில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல அசாமுக்கு வந்ததுனால தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ஆர்சி வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேரை வந்து இப்போ செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சிஏஏ வந்து அங்கே நடைமுறைப்படுத்தும் பட்சத்தில் இந்த இருபது லட்சம் பேரில் முஸ்லீம் ஏழு லட்சம் பேரை தவிர மற்ற பதிமூணு லட்சம் பேருக்குமே வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்தாகணும் அப்போ ஆப்வியஸ்லி அவங்க என்ஆர்சி அமல்படுத்தினதுக்கான பர்பஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக குறைஞ்சிரும் ஸோ இதனால தான் வந்து இதுக்கு எதிராக தான் வந்து அசாம் மக்கள் வந்து இந்த சிஏஏக்கு எதிராக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதே மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம செக்குலர் பாலிசிக்கு எதிராக இருக்கு இல்லை முஸ்லீம்ஸ்க்கு எதிராக இருக்குது இந்த மாதிரி பல ரீசன் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ரீசனை சொல்லி நம்ம ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளில் நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட் என்ன அப்படின்னா என்ஆர்சியோ இல்லை சிஏஓ வந்து நடைமுறைக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா இதில் நிறைய பேரோட பெயர்கள் வந்து நீக்கப்பட போகுது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வந்து பதில் அவங்கள வந்து இந்த சிஏஓ இல்லை என்ஆர்சியோ என்ன விதமான பதிலில் பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏஓ சிஏஓ இல்லை என்ஆர்சியோ வந்து இவங்களை வந்து டைரெக்டாக எந்த ஒரு தாக்குதலுமே ஏற்படுத்த போகிறது கிடையாது பட் இதுக்கு முன்ன போட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 போட்டிருப்பாங்க